what's up youtube hi i am agash amas and welcome to my channel home with me workout home with me എനിക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നീളം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായാലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പലയിടത്തും കാണാം അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം എങ്ങനെ ഉയരം വയ്ക്കാം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നീളം വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലർ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഇത് ഫുൾ ജെനറ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നീളം വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനല്ല ഫുള്ളി ജെനറ്റിക്സ് അല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യനിലെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈറ്റാണ് ജനറ്റിക് പരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുന്നത് ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ജനറ്റിക് പരമായിട്ട് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മുടെ കൈകളാണ് ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ കഫീൻ ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് കഫീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചായ കാപ്പി എന്നിവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് അതുകൊണ്ട് ചായ കാപ്പി പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തലാക്കുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ പറയാം ചായ കാപ്പി എന്ന വയൽ കഫീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിങ്ങിലും ഒരുപാട് ഡ്രഗ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു ഒരാൾ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പല ഹോർമോൺസും വലിയൊരളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കഫീനും സ്മോക്കിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുക ആക്റ്റീവ് സ്മോക്കിങ്ങും പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങും നിർത്തുക നിങ്ങൾ അടുത്തിരുന്ന ആരെങ്കിലും പുക വരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനടുത്ത് പോയിരിക്കാതിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി വെയ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബോഡി ബിൽഡിങ് അതായത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ബോഡി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നത് നിർത്തുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ടിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്പ് തേർഡ് ടിപ്പ് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസ് അതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സസൈസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങിങ് എക്സസൈസാണ് അതായത് നമ്മൾ പുള്ളപ്പോർ ചിന്നിങ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ പൊസിഷനിൽ വരിക ദെൻ പുള്ളപ്പോർ ചിന്നിങ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഫ്രീ ആക്കി ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇരുപതോ മുപ്പതോ സെക്കൻഡ് അതേ പൊസിഷനിൽ തുറന്ന ശേഷം വീണ്ടും റിലാക്സ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി മസിൽസിനെയും ബോൺസിനെയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നീൽ നിൽക്കുക ദെൻ കൈകൾ മുമ്പിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നീ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ഈ കാണുന്ന പൊസിഷനിൽ പത്തോ ഇരുപതോ സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ദെൻ ഒരു റെസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലെ ബോൺസ് മസിൽസ് ജോയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നടുവിലെ ബോൺസ് മസിൽസ് ജോയിൻസ് കൈകളിലെ ബോൺസ് മസിൽസ് ജോയിൻസ് ഇവയെല്ലാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോബ്ര പോസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ മുൻഭാഗം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് നിവർന
நடுவாகம் தாக்குக ஒரு இருபது செகண்டோளம் ஈ பொசிஷனில் திறந்த சேஷம் நீங்கள்ட தல தாழேக்க தாழ்த்திய சேஷம் நடுவாகம் முகர்லைக்கு உயர்த்துக നിങ്ങളുടെ സ്പൈൻ നെക്ക് മസിൽസ് എന്നിവ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എക്സസൈസ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് ഹിപ്പ് ഫ്ലെക്സർ സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം ഈ പൊസിഷനിൽ തുറന്ന ശേഷം ലെഗ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പിംഗ് ആണ് ഗുരുവാമ്പർക്കും അറിയായിരിക്കും എങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാത്തവർ കുറേ ചെ ട്രൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി പെട്ടെന്ന് പറ്റും ആദ്യം നല്ല ഈടുള്ളൊരു കയർ യൂസ് ചെയ്ത് കയറോ അങ്ങനെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പയ്യെ പയ്യെ എക്സ്പോർട്ട് ആകാവുന്നതാണ് സ്കിപ്പിംഗ് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് സ്ട്രെച്ചും ടോ റൈസസും ആണ് ക്യാഷ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഭിത്തിയിൽ കൈകൾ വെച്ച് ഭിത്തി തെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക ദെൻ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കാല് കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക കാലിലെ മസിൽസ് ജോയിൻസ് നടുവിലെ മസിൽസ് ജോയിൻസ് ഇവ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നതിന് ഈ എക്സസൈസ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് അടുത്തതായി ടോറൈസ് ആണ് ടോറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിരപ്പായ പ്രതലത്തിലോ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്രതലത്തിലോ കയറി നിവർന്ന് നിൽക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ ടോ ഭാഗം കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരുക അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അതേ പൊസിഷനിൽ നിന്ന ശേഷം വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക ദെൻ വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ദിവസം എട്ടോ ഒമ്പതോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് ഈ എക്സസൈസ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇത് വളർച്ചയെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടാതെ റൊട്ടീൻ ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റം പ്രകടമാവും ഓക്കെ ദെൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഞാൻ ഇനി ഹൈറ്റ് വയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് കുറവിന് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡി